Estamos haciendo preguntas para ver qué piensa la gente sobre determinados temas. Eh, uno es la cultura canábica. Canábica. Como eh, la... la marihuana. La marihuana. Ah. ¿Qué, ¿Qué pensás de la marihuana? ¿Cómo? Vos sabés que yo estoy... La única adición que tengo es la del mate, ¿viste? No aprendí a tomar ninguna yerba, ¿viste? A mí me resulta un poquito extraño todo este tema de... Pero ¿qué ha pasado? ¿Sabes lo que pienso a veces? Como yo voy a comprar yerba, ¿viste? Yerba mate, capaz que algunas personas se, se sienten bien tomando la marihuana, no sé de qué forma, pero a veces también me da miedo, digo yo, digo, si la marihuana es el primer escalón para otras eh, adicciones más peligrosas, porque dice que, viste, la marihuana dice, no es peligrosa, que a veces es como que, que cura hasta ciertas situaciones, hay gente la toma como un remedio. Entonces, yo no estoy muy en contra de todo lo que produzca adicción. Yo primero no, no, yo no fumo. Es que Nunca, el tema, no sé no, si son lo, la, la adicción son las lo, o sea, no sé si es la marihuana, o el vino, o el porque, tabaco, sino también la gente que por alguna cuestión tiene que saciar su, claro. un vacío con claro. eso, ¿no? Claro, porque de repente por ahí digo, yo me crié con la yerba mate, porque yo a los dos años no tomaba leche, mamá ponía la yerba con el mate y yo tomé mate toda mi vida. Y para algunas personas el mate es una droga, capaz. Claro, lo deben ver como... Y yo, yo sé que yo si, si a las 3 de la tarde no tengo un mate, no tengo más energía. Entonces, y a veces digo, ¿por qué uno determinar con qué la gente quiere cumplir, su, eh, satisfacerse con algo? Como decir, vos te comes tres huevos fritos y te, y te mata. Uno dice, bueno, Tomás... Huevos fritos hace bien, pero te hace bien, tres, tres y tres. te mal. Eh, dice, bueno, toma determinada droga. Bueno, pues si la toman en una medida, tal vez que le haga bien y no le haga mal. Ahora, si vos tenés un exceso... Te morís. Claro. Yo digo que como todo es la medida justa, si a vos son dos hojas te hace bien y te hace sentir genial, digo, está bien. Ahora lo que a uno le da miedo, como mamá yo digo, que uno ver un hijo cuando llega a esas situaciones donde ya pierde la conciencia, viste, que la droga te hace perder la conciencia y no saber en qué estado estás, viste. ¿Experimentaste eso... alguna vez? No. No, nunca probé nada. Y el cigarrillo, por ejemplo, como yo tuve un papá que muere de, viste, con enfermo de pulmón, por tres atados de cigarrillo que se fumaba por ti. Yo dije, no, yo nunca voy a fumar. Dije, porque si él se murió con el tabaco. Que es algo yo, legal, que también. Que era ilegal. Porque incluso, también. viste, que no se difundía que el tabaco hacía mal a la familia. Y yo he convivido con él fumando día y noche. O sea que he sido una fumadora pasiva. Claro. Claro. Tenemos algunas secciones de la pueblerina y eh, algunas preguntas que tienen que ver más específicas, como por ejemplo, ¿qué opinas de la cultura canábica? <risa> ¿La cultura canábica? ¿Qué te pasa, loco? <risa> Ay, no, a mí me parece que es... Cada uno es libre de hacer lo que mejor me quita, digamos, y si te viene bien, dale, qué sé yo, o sea, acá lo importante siempre es no joder al prójimo, yo siempre digo que mientras no se use para joder al prójimo, está todo bien, y en lo posible no joderse uno mismo también, ¿no? Pero bueno, eso ya es una elección personal, <risa> cada uno sabe lo que hace con uno mismo, digamos, lo importante es no joder al prójimo.